林可颂，人事部记录里显示，昨天你受到了客户投诉，处分是记大过，你能解释一下吗？昨天的事情是我不好，不过我已经找客人道过歉了，而且客人也说了不再追究了。客人不追究，并不代表酒店也不追究。虽然你实习期表现不错，但是酒店有规定，所以宋氏集团不适合你，很抱歉。可颂，对吧？出什么事儿啊？哎，你怎么哭了？关你什么事儿、啊？我酒酿太好吃了，不行吗？这是普通的酒酿，有什么好吃的？怎么就普通的酒酿了？你吃过吗？你不知道食物的味道和人的情绪有很大的关系吗？自己多了不起啊！做个饭，两重草香味儿。你说什么？你是那个李猜？怎么？以前没人说过你做饭难吃啊？你是第一个。但是他们对你太客气了。哎，等等，我想请你做我的导游，三天，带我吃一下这附近好吃的东西。三天我给你一千块，你是不是嫌钱少啊？要不这样，一天一千。大哥，你钱多的烧得慌呀，你不请那些大厨，你请我干什么呀？你就当成是我钱多吧。而且我不喜欢那些大叔，他们脑子里条条框框太多了。而你不一样，你不但喜欢吃东西，而且现在看起来有空。拜你所赐，我现在特别空。嗯，能一天一副吗？能。可以，我也想不出别的什么条件了。明儿早上八点，亮社酒店门口见，不见不散。记住，别迟到了。钱先生回来了，怎么样？独自探店，成果如何？很好啊，收获非常大。嗯，不过对不起啊，江先生，我被拉黑了三十多次，被骂了十几次，还是没找到你蔡小姐。人不用找了，我已经找到了。Liz， 明天我不回上海，我得考察一下这个人。这人是谁啊？说了你也不会相信，就是那个在我房间睡着的实习生。那个喝马桶水的女孩。是啊。上天直接把我要找的人送到我房间里面来，这也算是天意吧，对吧，李？对，这是缘分。可是这个人不仅不是厨师，还擅闯你的房间，不守规则，就算味觉再灵敏，那也不能收啊。其他东西都可以后天培训，这就味觉是天赋，这样的人才可遇不可求。
出来。对，我试过了，水果一样，代糖也一样。我想请问一下，你们有没有打扫房间啊？是，不是，里面有一只手机，尽快啊，谢谢。愉快 ，Have a good day。你看什么？查我！你偷听我讲电话？我没偷听你讲的话。你们酒店允许偷听客人讲电话是吧？不允许的。不是，我真没偷听你讲电话，我就是不小心在那睡着了，然后我就听见有什么东西。睡了，睡得舒服吗？那是挺。对不起，江先生，实在是抱歉。我先替我们酒店向您道个歉。如果你有什么赔偿方面的需求，您尽管提，我们都可以满足。他就不必了。不过如果可以的话，麻烦再帮把房间整理一次。就他。